Hey guys, I'm Gayatri Amti. Welcome back you all to my YouTube channel. In today's session, I am going to cover the basics of the current electricity. In today's session, the first part in this chapter come is the electric component. Then we will complete heating effect of electric current. And last one is the heating, uh, sorry, electric fuse. Okay. So, so the first, the very first concept come is the electric components. There are, uh, there are four electric components. The first game is the cell. How you called a cell? आप सेल किसे बोलते हो आप दिस पार्ट को सेल बोलते हो और इसको बैटरी भी बोलते हो बैटरी और सेल में डिफरेंस बहुत है ये देखो सेल इंडिविजुअल है और बैटरी मतलब कनेक्टेड विथ टू और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स इट इज नोन एज द बैटरी सेल इज द इंडिविजुअल वन व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेल सेल का सिंबल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन देन द शॉर्ट एंड थिकर लाइन एंड अगेन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज द सिंबल ऑफ सेल ओके अब आपको कंफ्यूजन होता होगा पॉजिटिव और द नेगेटिव टर्मिनल में देखो द लॉन्गर इज द पॉजिटिव टर्मिनल While the shorter, shorter or you can say the thicker is the negative terminal. Okay guys, samjha, samjha, okay, symbol samjha or positive negative terminal samjha. Now, second aata hai battery. Second kya aati hai? Battery. अब बैटरी मैंने जैसे कहा रेपिटेशन ऑफ सेल इट इज द रेपिटेशन ऑफ सेल ओके देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं ओके समझा क्या समझा आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं बाद में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्शन रहता है बैटरी में ओके okay. अब ये समझा व्हाट इज बैटरी रेपिटेशन ऑफ सेल दिस इज द सिंबल ओके दिस वन इज द सिंबल ऑफ बैटरी अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं स्विच थर्ड कंपोनेंट स्विच देर आर टू और टू टाइप्स ऑफ स्विच वेन द स्विच इज ऑन टू केसेस ऑफ स्विच वेन द स्विच इज ऑन एंड स्विच स्विच इज ऑफ अब ये देखो कैसे डिनोट करते स्विच ऑन और ऑफ को पहले तो टू केसेस बनाओ टू डिफरेंसेस लिखते हैं हम लोग ये देखो ड्रॉ ड्रॉ अ डॉट देन अ लाइन देन द डॉट स्विच इज ऑन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन डॉट ड्रॉ लाइन डॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ओके स्विच इज ऑफ In the consideration of the switch is on, then the circuit will be closed. Closed circuit. Obviously, it will be closed. Open circuit. Samjha? Second. Circuit from circuit from positive terminal. 
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कंप्लीट क्या होता है स्विच ऑन के कंडीशन में ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल टू दिगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल बी कंप्लीट मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होगा और बैटरी कंप्लीट होगी इसमें उसका अपोजिट सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इनकम्प्लीट समझा स्विच हो गया समझा ओके दो पॉइंट समझ में आए क्लोज सर्किट होता है ऑन स्विच में ओपन सर्किट होता है ऑफ स्विच में अब सर्किट में करंट बोल सकते हैं फ्लो हो सकता है पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल कंप्लीट होता है और इसमें इनकम्प्लीट होता है स्विच हो गया लिखा था अब हम लोग देखने जा रहे बल्ब क्या देखने जा रहे बल्ब फोर्थ ओके सिंबल क्या है बल्ब का बल्ब तो देखा होगा ना घर में ओके सिंबल क्या है बल्ब का ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन देन द डब्ल्यू ओके उल्टा डब्ल्यू एंड ड्रॉ अ सर्कल पुट अ सर्कल ऑन इट ओके दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब अब आपने अगर बल्ब देखा होगा तो बल्ब में थिन मेटेलिक वायर प्रेजेंट रहता है मेटेलिक वायर इन द बल्ब इज नोन एज द फिलामेंट क्या मेटेलिक वायर इन द बल्ब इज नोन एज द फिलामेंट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन वट आई से फिलामेंट इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन टंगस्टन इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल टंगस्टन इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू समझा ओके कंफ्यूज नहीं हुए ना समझा डन अब अगर अब केस आती है एक ओके okay? एक केस आती है हमारे सामने फिलामेंट इज ब्रोकन जब फिलामेंट टूट जाएगा ब्रोक हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा कुछ भी बोल सकते हो तब बल्ब फ्यूज होगा बल्ब फ्यूज की कंडीशन तो सुनी होगी आपने घर पे ओके okay? बल्ब फ्यूज हुआ तो बल्ब ऑब्वियस से बात है बल्ब नॉट ग्लो बल्ब ग्लो नहीं करेगा बल्ब और बल्ब ग्लो नहीं करेगा बल्ब फ्यूज हो गया तो नो करंट करंट फ्लो नहीं होगा ओके समझा ओके डन अब बल्ब का हो गया लिखा था बल्ब का हो गया अब हम लोग आते हैं आगे के पार्ट में वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके okay, समझा आपने बोला ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा ये देखो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द वायर और द बल्ब द बल्ब और द वायर गेट हॉट वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर और द बल्ब द बल्ब और द वायर गेट हॉट This condition, this phenomenon is known as the heating effect of electric current. अगर electric current wire और bulb में से pass हुआ तो वो bulb और wire hot होगी उस hot होने की condition को हम लोग बोलते हैं heating effect of electric current. 
समझा समझा क्या बोली मैं वेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू बल्ब और वायर इट बिकम्स हॉट इट बिकम्स हॉट गर्म हो जाएगा This phenomenon is known as heating effect of electric current. This phenomenon is known as heating effect of electric current. अब ये देखो, ये कैसे connected रहता है? पहले cell, फिर switch, फिर switch on रहता है, फिर bulb रहता है। ये bulb ही है, मेरे drawing गंदी है, दीदी के drawing गंदी है, समझ लो। Bulb, फिर ये connected, फिर ये connected, okay? इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रिक गीजर देन यू कैन से द रूम हीटर ओके इलेक्ट्रिक गीजर रूम हीटर क्लॉथ्स को हम लोग प्रेस करते हैं वो भी एग्जाम्पल है वो भी इलेक्ट्रिकल ही है ना वो भी एग्जाम्पल है ओके समझा समझा ये अब हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट of this session will be the electric fuse will be the electric fuse what is the electric fuse electric fuse is also known as the safety device here part अब अच्छे से अच्छे से ध्यान दो अब ये इम्पोर्टेंट है ये देखो इलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ वायर हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द वायर जनरेट High heat. Basically, in this point, high heat. Basically, in this point, we uh, we want to understand this that the high heat means heat is directly proportional to the electric current. अगर electric current uh, high flow हुआ, तो uh, heat की amount भी ज़्यादा होगी. Okay? ये समझा? Second point. Electric current Increase its limit wire in the circuit get overheated and cause the accident. क्या बोला? अगर इलेक्ट्रिक फर्स्ट केस अगर इलेक्ट्रिक करंट हाई फ्लो हुआ तो हाई हीट कंज्यूम होगी और अगर इलेक्ट्रिक करंट की हमने लिमिट बढ़ा दी इलेक्ट्रिक करंट की हमने लिमिट बढ़ा दी तो वो ओवरहीट होगा ओवरहीट होने की वजह से वो बल्ब फ्यूज भी हो सकता है और उस कंडीशन में एक्सीडेंट भी कॉज हो सकते हैं ओके लास्ट वन लास्ट पॉइंट लिखा था लिखा था लास्ट पॉइंट क्या है दीदी लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ लेंथ material and the thickness heat produce hui to wo teen cheezon pe depend karegi length wire oh sorry length material and thickness okay material is made up of always made up of copper made up of copper also denoted by cu okay samjha
दूसरा ये पार्ट इजी था ना बेसिक था लेकिन समझना इम्पोर्टेंट था सो so, आपको ये अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली तीन चीजें करनी है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कुछ भी डाउट रहा तो दीदी को कमेंट कमेंट पूछो कमेंट बॉक्स में ओके ओके राइट अ कमेंट बिलो आई विल आंसर यूर ऑल डाउट ऑन अ क्वेरी ओके आपको uh, इसके बाद फिजिक्स uh, में कौन से चैप्टर चाहिए और बायो में कौन से चैप्टर चाहिए ये बोलो मुझे वैसे तो मैं कवर करके देने ही वाली हूँ सब चैप्टर्स लेकिन फिर भी आपको जिस चैप्टर uh, में क्वेरी और डाउट रहेगा तो आप मुझे कह सकते हो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगी कमेंट्स में और मैं वो कवर करके दे सकती हूँ और मैं वो कवर uh, करके दूंगी सो आज में इन द कमेंट सेक्शन यूर डाउट ऑन द क्वेरी और द चैप्टर्स नेम आई विल कवर इट सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और डाउट रहा होगा तो कमेंट करो स्टे प्लेस्ड स्टे हैप्पी स्टे ट्यून्ड बाय गाइस